今天开始沙漠邮局的三天两晚旅程。因为是很小众的沙漠线路，所以报了一个当地的小团。其实严格上来说是两天，第一天是在银川住的酒店。因为这个线路非常有特色，正好又可以练练我的无人机，于是便加入了这个沙漠邮局的探险之旅。今天开始沙漠之旅，这个是运动相机，这个光点好多了，先准备出发。因为这个线路算是一个小众的秘境之地，即使自驾也不容易到达。这个沙漠邮局其实是在内蒙的腾格里大漠深处里，但是离银川非常近。岳飞，岳飞来过这儿吗？对啊，老龙潭那个小小南川里。进入沙漠之前的这段车程大约开了将近两个小时。这个司机师傅真的不错。一路给我们讲了很多历史。进入内蒙还要做一次落地核酸。现在进入了沙漠地带，前面这个地方需要换车，要走沙漠了。沙漠邮局啊，在这换车。世界最孤独的沙漠邮局，沙漠深处的烟。布置好了，我布置好了，你直接去。从这里几乎没法自驾，都用他们本地的车，比较有经验。在这里换乘车，换乘皮卡是四公里，四公里就是徒步，每个行程都有。如果大家想想体验正常徒步啥的，就是我们上次先有八百米的一个徒步游先到了一个景点，啊、嗯，都不是也吃。路旁一座废弃的巴士车，还挺有感觉。今天一共八个人分两辆车，我们要坐这辆车进入沙漠。沙漠不是平地，都是高低起伏的沙漠地带。哦天哪！对对，路况非常熟悉。哎呦，我天哪！虽然感觉比较惊险，但应该是安全的。哎呦，这大坡！哦呦！哇，失重感，我操！<笑>真的。时候大家都有点害怕，不过后面就习惯了。你别说，还还真紧张。<笑>我们中午在这儿吃午餐啊，一会儿可以去前面拍摄树。好，到了，到了，到了啊！谢谢。明天下来我可以再接。还蛮紧张的。对，到了，到了，到了。中途我们在这个地方要吃午餐。午餐吃的是什么？大西瓜。这个也拿走吧。沙子啊。没有，你不要起沙嘛，他不起沙有沙嘛。来，赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃。马上有沙子。这西瓜真的是太甜了。快吃瓜。吃过饭，休息了一会儿，大家在沙丘上拍照，一会儿准备去沙漠神树。这里沙漠的颜色还是很漂亮的。这里日照、风吹，必须包裹的严实点去沙漠神树，属于向导是吗？导游吗？领队，领队啊！嗯，这个地方叫什么？抱日图湖。抱日图，三点水一个浊。三点水一个浊哈。啊
这个地方叫闹日图。今天的天气其实不太好，这么大的风估计飞不了无人机。这是骆驼粪。这是骆驼粪啊。这骆驼粪，真够小的。这里算是属于内蒙的腾格里沙漠。腾格里沙漠在中国应该算是第四大沙漠，它以这种流动的沙丘为特色，所以沙漠的形状非常漂亮，有很多尖尖的山脊沙丘。徒步走到沙漠神树，大约要走一公里多。沙漠里能发现很多只沙蜥，沙子里的蜥蜴。嗯、看到了吗？肉肉的一个小蜥蜴。非常快。如果他跑的时候您捕捉到他，你回家放放美速看。对对，两个飞鸟长垂地。啊。有意思。这叫什么？这个。嗯。这个我还真不知道叫啥。嗯。他们这边拿好多蜥蜴捉。啊。翻过一座又一座小沙丘。巨大的树是榆树，四百年的树龄，是沙漠中一棵孤独的树。很多人视这棵树为神树，在这里祈福。树下有很多蓝色的哈达。能在沙漠中生存四百年，这棵树拥有非常发达的根系。很缓的坡，竟然爬不上来。看，这个是后来栽种的小树苗，能够存活生长起来不容易。其他伙伴都陆陆续续的爬了上来，在这里拍照。看这沙漠里的风，能够生长起来真的不容易。在这里拍照还是非常有意境的。大家在沙漠神树里拍照祈福之后，准备前往驻地。本来这有一段三公里的沙漠徒步体验，不过现在风比较大，大家还是选择了坐车去。这是一辆皮卡车
，后面的车斗里还坐着刚才的小哥，真怕他颠下来。比比坐过山车还怕、啊。过山车我知道它的轨迹，这个实在不知道轨迹。对，为什么要三点一起坐？关于这个，<笑>这个坐车来一次沙漠冲沙还是非常刺激的。开车的小哥是非常的淡定。现在回想起来，这一段沙漠冲沙还是非常有意思的。所以去沙漠游局，你这段路几乎是不能自驾的，即使你车技高超，也容易迷路。待会这段视频 a i r d o p 一下吧。没问题。哇，太棒了！绝对 a i r d o p 还有前面有一段呢。大哥，下午好。现在到达了我们的沙漠绿洲营地。得了，哎呀，哎呀，这是坐在后车斗的小哥，真担心他被颠下来。这个营地是建在一个很大的湖边，湖边也是有牧民的。前面就是湖边，闹日屠湖。远处一片绿洲，好绿。这一个路标。今天我们就要住在营地，周边有一些非常丰富精彩的活动。带着参观一下营地的设施。这里是有地下水的，所以洗漱做饭不成问题，也可以洗澡。今晚住的帐篷，前面就是我住的帐篷。这是我的是吧？好，看一下。好。好，就主要是充电。有，那里面会有插板吗？好，谢谢。